每次看到有这样年迈的夫妇手拉着手，我就暗自心想：他们都经历了什么？吵过几次架？有过几个孩子？有没有做过让对方伤心的事情？他们走到今天，又是怎么坚持下来的？我也想有一个牵着手，一直走下去的人。如果你走到了我在的这条路上，我永远不会让你独自前行。我前两天刚好遇到一个小女孩，年纪就跟心仪差不多。<笑>看到她我就想起你们了。你最近怎么样？你什么时候回来？想我了吗？你就直接说想我呀。我每天都很想你，想你的脸，想你的声音。有时候我不想这么想你，但我又没有办法控制。我就是很想你啊。自从你走了以后，曾经的一切变得那么清晰。你第一次来店里跟我买车的时候，你大发雷霆，我不得不道歉的时候。我大半夜走在马路上，绝望的不知道该怎么样才能回去的时候，你给我名片和车钥匙，让我勇敢面对的时候，记住了，自己去，自己回。一直到那个时候，我都以为，你只是一个萍水相逢的陌生人，一个坏脾气的过路人，一个要求严格、不苟言笑的老板。所以是什么时候变了呢？是在天桥上，你教我如何化解烦恼的时候。生活再艰难，给我们出再多难题，我们都要继续。与其难过担忧，何不笑着面对？还是我面试成功，你看着我笑的时候，或者是美丽的烟火下，你告诉我你的心意的时候。我希望明年的此时此刻，我们还能在一起。你不在的这段时间里，你却像空气一样，无处不在。关于你问我的问题，我也已经有了答案。如果你想要听的话，就快回来吧。
姐，我现在才知道，谁才是真正关心我的人，而我，却一次次的找借口，来掩饰内心的贪婪和虚荣，理所当然的伤害了身边所有的人，也伤害了你。安姐，我要离开了。还有，对不起。人生中仅有的一次，这一生我们可以从事自己喜欢的职业，真的是非常的幸运。好，让我们现在来采访一下我们节目的现场编导，看看他有怎样的人生经历。Hello，Hello， hello, 梁媛姐，我呢就是带着父母去了日本旅游，花光了自己所有的存款，全花光了，然后呢还剩一点点。<笑>那你现在开始要努力的挣钱了，嗯，不过这真的很酷。好好的工作就是为了可以尽情的玩耍。谢谢他的分享，谢谢梁媛姐。现在呢，我要采访一下我们的化妆师，人生中仅有的一次是什么呢？就是上学的时候，我暗恋过一个男同学，那个时候他特别喜欢踢足球，所以我就每天陪他踢足球。像我这么娇小的女生，其实心里一点都不喜欢。不喜欢是人还是足球？当然是足球了。那你还有什么想对大家说的吗？希望那个男生看到这期节目的时候，如果你还是单身的话，就来找我。我现在还是单身哦。哇，小伙子，你听到了吗？陪你踢足球的那个姑娘还是单身哦。谢谢你，安安姐，谢谢你的分享。希望看到节目的朋友们，把你们人生中仅有的一次的故事分享给我们。人生中仅有的一次，无论是好的事情还是坏的事情，都将成为我们人生中闪闪发光的回忆。好了，希望大家积极分享给我们。选中的朋友呢，我们节目组还给你准备了精美的礼物哦。啊。活动那天打算邀请谁来？我正在确认名单。嗯，我也没有什么人要带。那天人太多太杂，我不想让心仪过来，我觉得小孩子过来不方便。嗯，人飞快生了，我估计他们两口子也来不了吧。嗯，再就是，林耀还没有回来。嗯，看这个人也真是的，这么大人了，难道连工作都不要了吗？其实他已经走了九十九步了，只怪我之前在原地徘徊太久。当我跨出这一步时，已经不知道他在哪个方向了。啊。我曾经遇到过一个人，他对我很好，一切看上去都是那么的完美。但是我不愿意给他承诺，就一直让他等。等到我事业再好一点，也许我就愿意给他承诺。但后来这个人走了，我甚至连挽回都没有。当时的我觉得，只要我越来越好。像他那样的人，我会遇到无数个，但一直到今天，那个人都没有再出现过。如果你真的觉得遇到了对的人，不管天涯海角
，都要找到他。这么晚了还有工作啊？看点资料。好，明天我就先搬回公司给我配的那个公寓了，然后过几天我就先回去了。但是我下个月还会回来的，我是想跟你商量，我下次回来了，能接心仪过去住一段吗？可以啊，我跟心仪说。嗯。